बर सगीर की तारीख की पहली मुसलमान सल्तनत जिसने तकरीबन 320 साल तक इस इलाके पे हुकूमत की एक ऐसी सल्तनत जिस पे तकरीबन चौरासी सालों तक गुलाम हुक्मरान रहे और जिन्होंने बहुत कामयाबी से इस वसी और अरीज इलाके पे हुकूमत की इसी सल्तनत के एक सुल्तान ने बर सगीर से पहली दफ़ा कोई नूर हासिल किया जो आज भी दुनिया का सबसे कीमती हीरा समझा जाता है व्यूवर्स आज हम बर सगीर की पहली मुसलमान सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की फैमिली ट्री की बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पे हुकूमत करने वाले पांच खानदान कौन से थे और मौजूदा दौर में ये खानदान कहाँ बसते हैं इस सल्तनत के गुलाम हुक्मरान कौन थे और ये गुलाम दिल्ली के तख्त पे कैसे बैठ गए इस अजीम सल्तनत के जवाल की क्या वजूहत थी और इनका खात्मा किस हुक्मरान के हाथ हुआ व्यूअर्स मैं हूं एहतम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें उन वक्तों की अजीम गोरी सल्तनत पे आना पड़ेगा जिसके हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी थे चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन की कोई औलाद ना थी तो वो बहुत शौक से मुख्तलिफ गुलाम खरीदा करते और इन गुलामों से अपने बेटों और जानशीनों जैसा सलूक किया करते इनके सबसे अहम गुलाम कुतुबुद्दीन एबिक गोरी सल्तनत के हिंदुस्तान के इलाकों के इंचार्ज थे चुनाचे सुल्तान शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन एबिक ने लाहौर को अपना दारखिलाफा बनाते हुए हिंदुस्तान में गोरी सल्तनत के तमाम इलाकों पे अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया तो यूं उन्होंने दिल्ली सल्तनत के झंडे तले अपनी ममलूक यानी गुलामों की सल्तनत की बुनियाद रखी सन बारह सौ दस में सुल्तान कुतुबुद्दीन एबिक लाहौर में एक खेल के दौरान अचानक इंतकाल कर गए जिसके बाद तुर्क अशराफिया ने सल्तनत में अदम इस्तेकाम को रोकने के लिए आराम शाह को तख्त पे बिठा दिया लेकिन व्यूवर्स आराम शाह का कुतुबुद्दीन एबिक से ताल्लुक वाजियाना था यही वजह थी कि तख्त पे बैठने के महज एक साल के अंदर कुतुबुद्दीन एबिक के एक खास गुलाम शमसुद्दीन अलतमश ने आराम शाह का तख्ता उलट दिया और दिल्ली को अपना दारखिलाफा बनाते हुए सल्तनत के तीसरे सुल्तान बने विवस चूंकि सुल्तान अलतमश दिल्ली से हुकूमत करने वाले पहले सुल्तान थे तो उन्हें सही मानों में दिल्ली सल्तनत का बानी समझा जाता है सुल्तान अलतमश कुछ ही अरसे में सल्तनत को अफगानिस्तान में गजनी से लेके हिंदुस्तान में बंगाल तक फैलाने में कामयाब हो गई हिंदुस्तान में उनकी फतूहत को देखते हुए अब्बासी खलीफा अलमुस्तर भी उनके असर वसूख और इकतदार को तस्लीम करने पर मजबूर थे सन बारह सौ छत्तीस में सुल्तान अलतमश की मौत के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फेरोज को चौथा सुल्तान मुंतब कर लिया गया लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन हुकूमत करने की बजाय आराम आरइश और दुनियावी लजतों में मसरूफ रहे चुनाचे इस दौर में हुकूमत का कंट्रोल उनकी माँ शाहतुरान के पास रहा जिन्होंने अपने मुखालफिन से इंतकाम लेते हुए उनका कतलेआम शुरू कर दिया तुरान शाह के इन इकदाम की वजह से सुल्तान अलतमश की बेटी रजिया सुल्ताना आम आवाम और सल्तनत के रईसों की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई उन्होंने तख्त पे कब्जा करते हुए रुकनुद्दीन को फांसी दे दी व्यूवर्स रजिया बर सगीर की पहली मुसलमान खातून हुक्मरान थी उन्होंने अपने भाई के बरक्स सही मानों में ताकत का इस्तेमाल किया और सल्तनत पे अपनी गिरफ्त मजबूत रखी यही वजह थी कि सल्तनत की तुर्क अशराफिया के लिए बहुत सी मुश्किल पैदा होना शुरू हो गई और महज चार साल हुकूमत करने के बाद उन्हें उनके भाई मोजुद्दीन बहराम ने कत्ल कर दिया और खुद तख पे बैठने में कामयाब हो गया व्यूवर्स मोजुद्दीन का दौर वो दौर था कि जब सन बारह सौ इकतालीस में मंगोल फौज ने दिल्ली सल्तनत का मुहासरा किया सुल्तान मोजुद्दीन की ताकत का ये आलम था कि वो मंगोलों के खिलाफ एक कदम तक न उठा सका यही वजह थी कि मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत की ईट से ईट बजा दी और तबाही की दास्तान रकम कर दी 
मोजुद्दीन के बाद उनके भतीजे अलाउद्दीन मसूद सल्तनत के सातवें सुल्तान बने लेकिन ये भी एक ना अहल सुल्तान साबित हुए और अपने आराम और आरइश में मसरूफ रहे इनके बाद सुल्तान अलतमश के एक और बेटे नासरुद्दीन महमूद महज सत्रह साल की उम्र में सल्तनत के आठवें सुल्तान बने इनके बारे में आता है कि वो इंतहाई मजहबी और अपना ज्यादातर वक्त नमाज और कुरान में सर्व किया करते इनके दौर में हुकूमत सही मानों में उनके ससर गयाजुद्दीन बलबान चला रहे थे और सन बारह सौ छियासठ में उनके इंतकाल के बाद बलबान तख्त पे बैठने में भी कामयाब हो गए व्यूवर्स बलबान मंगोलों के एक गुलाम थे जिन्हें सुल्तान अलतमश मंगोलों से खरीद के दिल्ली लाए थे एक सुल्तान की हैसियत से वो बहुत कामयाब साबित हुए और तख्त पे बैठते ही उन्होंने अपने आसपास के इलाकों में फतूहत का सिलसिला दोबारा शुरू किया इसके साथ साथ वो बहुत कामयाबी से मंगोलों के सामने भी डटे रहे सुल्तान बलबान के दो बेटे थे उनके बेटे मोहम्मद खान मंगोलों के हाथ कत्ल हो चुके थे जबकि उनके दूसरे बेटे नासरुद्दीन बुगरा खान को दिल्ली की बजाय बंगाल में ज्यादा दिलचस्पी थी चुनाचे बलबान के इंतकाल के बाद उनके पोते मोजुद्दीन कैकोबाद को दिल्ली सल्तनत का दसवा सुल्तान चुन लिया गया इनके बारे में आता है कि सुल्तान बनने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी आराम और आसाइश शराब और औरतों में सर्फ की चार साल हुकूमत करने के बाद सन बारह सौ नब्बे में जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें और उनके शीर ख्वार बेटे शमसुद्दीन को कतल करते हुए बर सगीर से ममलूक गुलामों की हुकूमत का खात्मा कर दिया और व्यूवर्स यूं दिल्ली सल्तनत पे खिलजी दौरे हुकूमत का आगाज हुआ अगर खिलजी कबीले की बात की जाए तो ये एक तुर्क कबीला था जो तुर्किस्तान से हिजरत करने के बाद तकरीबन 200 साल से अफगानिस्तान में आबाद थे जहां ये आज भी पाए जाते हैं सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने एक अजीम मंगोल हमले को बहुत कामयाबी से पसपा किया उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बहुत से मंगोलों को इस्लाम कबूल करने के बाद हिंदुस्तान में आबाद होने की इजाजत दी सन बारह सौ छियानवे में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ बगावत करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया और सल्तनत के तेरहवे सुल्तान की हैसियत से तख्त नशीन हुए व्यूवर्स अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर और बासर सुल्तान कहा जाए तो ये गलत ना होगा उसकी खास वजह यह है कि उन्होंने दरियाए रावी के किनारे मंगोलों को एक फैसला कन शिकस्त दी और तारीख में पहली दफा मंगोल फौज का ताकुब करते हुए उनके कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की तारीख में पहली दफा हिंदुस्तान के जनूब की तरफ फतूहत का एक सिलसिला शुरू किया कहा जाता है कि जनूब की तरफ फतूहत में उनके हाथ एक ऐसी चीज लग गई कि जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी ना था हुआ कुछ यूं के सन 1310 में अलाउद्दीन की फौज ने वरन गाल पे हमला किया इस इलाके से माले गनीमत में उनके हाथ एक बहुत कीमती हीरा या डायमंड लगा जिसे कोई नूर के नाम से जाना जाता था विवर्स ये वही कोई नूर है कि जो बाद में अंग्रेजों के हाथ लगा और इसे आज भी बरतानिया के शाही ताज में देखा जा सकता है सुल्तान अलाउद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे शहाबुद्दीन महज चार साल की उम्र में तख्त नशीन हुए ताहम सिर्फ एक साल के अंदर उनके भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन्हें कत्ल करके तख्त पे कब्जा कर लिया विवर्स मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के आखिरी खिलजी सुल्तान थे उन्हें उनके एक गुलाम जर्नल खुसरफ खान ने एक साजिश के जरिए कत्ल कर दिया और सोलवे सुल्तान की हैसियत से दिल्ली सल्तनत के तख पे बैठा ताहम सिर्फ दो माह हुकूमत करने के बाद उसे भी बागियों के एक ग्रोह ने माजूल कर दिया इस ग्रोह की क्यादत गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक कर रहे थे जो खुसरो खान को कत्ल करके दिल्ली सल्तनत के सत्रवें सुल्तान बने और व्यूवर्स इस दौर से दिल्ली सल्तनत पे तुगलक खानदान की हुकूमत का आगाज होता है जिसके बानी सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक थे 
उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपनी सल्तनत में बसने वाले मंगोलों का कतलेआम शुरू किया और मंगोल फौज को कई महाजों पे जिल्लत आमेज शिकस्तें भी दी उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक तख्त नशीन हुए मौरख लिखते हैं कि उन्होंने सल्तनत के दारुल खिलाफे को दिल्ली से दौलत आबाद मुंतकिल कर दिया इस इलाके में मुंतकिली की खास वजह ये थी कि यहाँ रहते हुए वो सल्तनत के शुमाल और जनूब दोनों हिस्सों को देख सकते थे मशहूर मुरख इबन बतूता के मुताबिक इस मुंतकिली के नतीजे में दिल्ली शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया यहाँ तक के शहर में कोई जानवर भी नजर न आता था मोहम्मद बिन तुगलक सन तेरह सौ बावन में सिंध जाते हुए रस्ते में इंतकाल कर गए इनकी मौत के बाद पूरी सल्तनत में बगावतों का एक सिलसिला शुरू हुआ और सल्तनत के कई इलाकों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान भी कर दिया व्यूवर्स इस दौर में ऐसी सूरत हाल थी कि कोई भी तख्त पे बैठने को तैयार ना था चुनाचे उस वक्त के बासर लोगों ने मोहम्मद तुगलक के एक कजन फिरोज शाह तुगलक को तख्त पे बैठने पे आमादा कर लिया सुल्तान फिरोज अपने सैंतीस साल दौरे हुकूमत में सल्तनत से बगावतों को कुचलने में जुटे रहे सुल्तान फिरोज के इंतकाल के बाद सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुख्तलिफों पर फायज अशराफिया और गुलामों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल था अगले चार सालों में सुल्तान फिरोज की नस्ल से चार सुल्तान थोड़े थोड़े वक्तों के लिए तख्त नशीन हुए चुनाचे अगर हम मोहम्मद शाह के बेटे नासरुद्दीन महमूद शाह के दौर की बात करें तो इस दौर में लड़खड़ाती दिल्ली सल्तनत पे अमीर तैमूर लंग ने हमला किया तैमूर ने दिल्ली सल्तनत में दाखिल होते ही आम कतलेआम का हुक्म दे दिया और व्यूवर्स इस हमले के नतीजे में दिल्ली सल्तनत का पूरा जनूबी हिस्सा टूट के अलग हो गया व्यूवर्स नासरुद्दीन दिल्ली में तुगलक खानदान के आखिरी सुल्तान थे उनके इंतकाल के बाद दिल्ली सल्तनत पे एक नए खानदान की हुकूमत का आगाज हुआ जिसे सैयद खानदान के नाम से जाना जाता है सैयद सल्तनत के पहले सुल्तान खिजर खान थे जिन्हें खुद तैमूर ने दिल्ली सल्तनत के तख्त पे बिठाया था व्यूवर्स खिजर खान अपने आप को हजरत मोहम्मद सल्ला वसलम की औलाद से होने का दावा करते थे यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सल्तनत का नाम भी सैयद सल्तनत रखा लेकिन इनके दौर में दिल्ली सल्तनत तैमूरियों को खराज देने पर मजबूर थी खिजर खान के बाद उनके बेटे मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के छब्बीसवें सुल्तान बने इनके दौर में सल्तनत महज दिल्ली शहर के मजाफात तक महदूद हो के रह चुकी थी और इसके साथ साथ इन्हीं के दौर में पंजाब के जसरत खोखर ने दिल्ली समेत सल्तनत के एक वसी इलाके पे कब्जा कर लिया लेकिन फिर एक साल बाद मुबारक शाह सल्तनत के तमाम इलाके वापस लेने में कामयाब हो गए इस वाक्य के दो साल बाद मुबारक शाह को कतल कर दिया गया और उनकी जगह उनके भतीजे मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुए लेकिन व्यूवर्स मोहम्मद शाह को हुकूमत करने या सल्तनत में कोई दिलचस्पी ना थी वो अपना ज्यादातर वक्त शिकार करने में सर्फ किया करते और आखिरकार बहुत ज्यादा शराब पीने से सन 1445 में उनका इंतकाल हो गया उनके बाद उनके बेटे आलिम शाह ने उनकी जगह ली और आलिम शाह को भी अपने वालिद की तरह हुकूमत से कोई दिलचस्पी ना थी वो अपना सारा वक्त दीन इस्लाम और कुरान पढ़ने में सर्व किया करते सन चौदह सौ अड़तालीस में आलिम शाह गैर एलानिया तौर पर अपने सुल्तान का चार्ज छोड़ के मौजूदा उत्तर प्रदेश में आ गए हुकूमत के इस खला को देखते हुए बहलूल लोधी ने दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया तो ऐसे दिल्ली सल्तनत पे लोधी खानदान की हुकूमत का आगाज हुआ व्यूवर्स लोधी एक अफगान पश्तून कबीला है जिसके लोग आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कई इलाकों में पाए जाते हैं बहलू लोधी ने सल्तनत में बगावतों को रोकने के लिए बहुत से इकदाम किए और सल्तनत के बहुत से खोए हुए इलाकों को दोबारा फतेह भी कर लिया और सन चौदह सौ नवासी में उनके इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे सिकंदर लोधी तख्त नशीन हुए व्यूवर सिकंदर को लोधी खानदान के सबसे कामयाब तरीन सुल्तान के तौर पर जाना जाता है उसकी वजह यह थी कि वो काफी हद तक सल्तनत में अमन लाने और इसे वसत देने में कामयाब रहे 
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلطنت کو تجارت کا مرکز بنا دیا تھا سن پندرہ سو سترہ میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم لودی سلطنت کے اکتیسویں اور آخری سلطان بنے انہوں نے تقریباً نو سال حکومت کی تاہم اپنے والد کے برعکس وہ حکمرانی کے قابل نہ تھے چنانچہ سن پندرہ سو چھبیس میں کابلستان کے ایک حکمران ظہیر الدین بابر نے دہلی پہ حملہ کیا بابر کی محض بیس ہزار فوج نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودی کی ایک لاکھ سے زائد فوج کو شکست دی اور دہلی پہ قبضہ کرتے ہوئے ابراہیم لودی کو قتل کر دیا ویورز دہلی سلطنت کے مکمل خاتمے کے بعد اگلے تین سو سال تک اس علاقے پہ مغلوں نے راج کیا ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ اللہ حافظ